అనిల్ నేను కూడా ఇవాళ చాలా సూపర్ ఇంటర్వ్యూతో రెడీగా ఉన్నా నిజానికి చెప్పాలంటే డాన్సర్ అని చెప్పాలా యాక్టర్ అని చెప్పాలా ఇంకా నాకు చాలా వర్డ్స్ కూడా సరిపోవట్లేదు నిజానికి తన బ్యూటిఫుల్ అసలు గాడ్జియస్గా ఉన్నారు నా ముందర ఒక కుర్చోని ఉన్నారు తను ఎవరో కాదు అక్సా ఖాన్ గారు సో మాట్లాడిద్దాం ఆవిడ మూవీస్ కూడా రిలీజ్ కాబోతున్నాయి అసలు మెయిన్గా తన గాడ్జియస్ లుక్కి సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం హలో ఎస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ అసలు ముందు నాకు సీక్రెట్ చెప్పండి మీరు ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉండడానికి రీజన్ రీజన్ అండ్ కానీ సీక్రెట్ కానీ ఏమి లేదు నేను ఎప్పుడు జస్ట్ పాజిటివ్ వైబ్తో ఉంటాను కాబట్టి ఐ థింక్ సో అదే ఎస్ మరి బ్యూటీ టిప్ తెలుసుకోండి పాజిటివ్గా ఉండడానికి ట్రై చేద్దాం ఇంకా నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు చేద్దాం ఎస్ మ్యామ్ కమింగ్ టు యువర్ ఫస్ట్ కెరియర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ది షో ఎస్ ఫస్ట్ ఆ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ది ఆఫర్ సి నేను నేనైతే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను బికాస్ ది వచ్చేసి నాది ఫస్ట్ డాన్స్ రియాలిటీ షో అనమాట ఇక్కడ సౌత్లో అంటే నేను ఇంతకుముందు నార్త్ సైడ్లో వచ్చేసి జీటీవీలో డిఐ లిటిల్ మాస్టర్ సీజన్ త్రీ టాప్ థర్టీ సిక్స్ దెన్ ఇండియాస్ గాట్ టాలెంట్ ఫార్ కలర్స్ టీవీ ఇలా చాలా రియాలిటీ షోస్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను సెలెక్ట్ కూడా అయ్యాను బట్ ఇక్కడ సౌత్కి వచ్చేసి దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ షో ఫార్ మీ నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా అయ్యాను బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం నర్వస్ ఫీల్ కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే నాకు లాంగ్వేజ్ రాదు కదా అండ్ ఇది వచ్చేసి నాకు లైక్ కొత్త సిటీ హైదరాబాద్ కూడా కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ సో నాకు కాల్ వచ్చింది అండ్ పీయూష్ అన్న ఒక పర్సన్ ఉన్నారు మాకు తెలిసిన అంటే మా ఊళ్ళో ఎంపీ నుంచి తను ఇప్పుడు ముంబైలో సెటిల్ అయ్యారు సో తను చెప్పారు దట్ జావేద్ మసర్ వచ్చేసి ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ సో ఒక మంచి టాలెంటెడ్ కంటెస్టెంట్ కావాలి సో యాజ్ యు ఆర్ యువర్ అ గుడ్ డాన్సర్ సో ఒకసారి ట్రై చేద్దామంటుంటే నేను మాట్లాడాను మళ్ళీ నాకు నా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాన్స్ స్టైల్స్లో డాన్స్ వీడియోస్ అడిగారు నేను పంపించాను అండ్ నచ్చింది జావేద్ మాస్టర్కి అండ్ మేము మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చేసాము హైదరాబాద్లో వచ్చాము ఆడిషన్ ఇచ్చాము అండ్ నితిన్ సార్ పరస్ సార్ డైరెక్టర్స్ కూడా అనమాట సో బాగా నచ్చింది లేకిన్ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఏజ్ ప్రాబ్లం అంటే డీ టెన్ వచ్చేసి సీనియర్స్ వాళ్ళది కదా అంటే ఎయిటీన్ కానీ ట్వంటీ అబవ్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి కానీ నేను వచ్చేసి అప్పుడు జస్ట్ ఫార్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాను ఫిఫ్టీన్ రన్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది నాది సో కొంచెం చిన్న మీటింగ్ జరిగింది ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం కానీ సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళు సో లాస్ట్లోకి ఏం చెప్పారంటే ఓకే మీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంది కదా సో మేము సపోర్ట్ చేస్తాము అండ్ అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది so i was very lucky anamata na enta manchi opportunity vachindi anduke yes asalu normal ga ni sudhir ante inga padi chachi bodu untaru chaala mandi ammali even nenu kuda one of the fan so ayin gari team lo raagane meek chance raavadam meeru select cheskuntara nik akada vaalle cheptaru no 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 vaalle select cheskuntaru ante i think ever dagara ekwa like double ga ni mani దాని బోటింగ్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళ టీంలో మేము వెళ్తాము సో డీటెల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే నార్మలీ టూ టీమ్ లీడర్స్ ఉంటున్నారు కదా డీలో అప్పుడు మేము ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ ఫోర్ టీమ్ లీడర్స్ సెపరేట్ సెపరేట్గా దాని తర్వాత యాక్చువల్లీ జోడీస్గా పెట్టారు కానీ ఇంతకుముందు అయితే డీటెల్లో ఉన్నప్పుడు ఫోర్ టీమ్స్లో ఒకటి వచ్చేసి వర్షిణి గారిది ఒకటి హేమంత్ గారిది ఒకటి సుధీర్ గారిది ఒకటి రష్మి గారిది సో ఇట్ వాజ్ మై లక్ నిజంగా అంటే నేను ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నాదే ఇంట్రో ఫస్ట్ నాదే స్టార్ట్ అయింది డీటెల్లో అండ్ నేను రారా సాంగ్కి పర్ఫామ్ చేశాను చంద్రముఖి మూవీ నుంచి అండ్ కొంచెం లైక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ రీమిక్స్ అనమాట కొంచెం రీమిక్స్లో నేను దాంట్లో స్టంట్ యాడ్ చేసుకొని అంటే గురాఫర్ గారు ప్లాన్ చేశారు కొంచెం క్లాసికల్ బీట్ అండ్ దాని తర్వాత కొంచెం వెస్ట్రన్గా అలా మేము చేసాము అండ్ ఫస్ట్ రాగానే సుధీర్ సార్ దగ్గర హైయెస్ట్ ఓట్స్ వచ్చినాయి అండ్ సుధీర్ సార్ నాకు సెలెక్ట్ చేసేసారు అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈ ఒక కామెంట్ కాంప్లిమెంట్ కూడా అప్పుడు చెప్పారు దట్ ఫస్ట్ తను లైక్ లక్ష్మి వచ్చినట్టుంది మా టీంకి సో ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ అంటే నాకు అప్పుడు ఏం అంత తెలుగు రాదు బట్ లక్ష్మి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ హిందీ వర్డ్ కూడా కదా సో కొంచెం అర్థమైంది కొంచెం మంచిగా అని చెప్పారు సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ తెలుగు అసలు సూపర్ మాట్లాడుతున్నారు మా తెలుగు వాళ్ళు కూడా అంతగా నచ్చిందాకా ముందు ముందుగా అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ గా నేర్చుకున్నాను సౌత్ పీపుల్ కోసం ఎస్ డీలో శేఖర్ మాస్టర్ తో మీ బాండింగ్ ఎలా ఉండేది ఓన్లీ జడ్జ్మెంట్ వర్క్ ఉండేదా అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళ యాక్చువల్లీ డీ మొత్తం వచ్చేసి ఇట్ వాజ్ లైక్ మై సెకండ్ ఫ్యామిలీ అనమాట అంటే నార్మలీ మనకి ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఇంట్లో బట్ బయట ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వచ్చిన తర్వాత
అంటే ఇంతకు ముందు లేని డాన్సర్ ఓకే అండ్ చాలా సార్లు నాకు కాంప్లిమెంట్స్ కూడా ఇచ్చేవారు దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ క్యాపబిలిటీ టు బికమ్ అన్ యాక్ట్రెస్ టు బికమ్ అన్ హీరోయిన్ కదా సో యాక్చువల్లీ నాకు ఆ ఎన్కరేజ్మెంట్ వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ శేఖర్ మాస్టర్ అండి ఎందుకంటే చాలాసార్లు శేఖర్ మాస్టర్ కానీ మళ్ళీ వేరే రోజా మ్యామ్ చెప్పారు అండ్ అనిల్ రావి పూడి సార్ వచ్చినప్పుడు చెప్పారు సో ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో అందుకే నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్ కూడా ట్రై చేద్దాం అనేసి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది so i want to thank shekhar master special ga and inkokati entante darja movie nenu chesanu kada aa darja movie oka song chesi shekhar master ni naaku choreography chesaru oh yeah so yeah ante inta happy feel untadi kada oka dream undedi oka sari aina life lo shekhar master tho kalisi work cheyalani and then accept chesaru that i will choreograph you so it was like very happy feeling for me na chaala ante chaala happy ga anipinchadu oh అండ్ ఆ టైంలో మీ కొరియోగ్రాఫర్ జావీద్ గారు మాస్టర్ దగ్గర నుండి మీకు చాలా ట్రోల్స్ కూడా జరిగాయి కదా ఆ టైంలో మీరు ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు అందరి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్స్ ఉంటాయి సో జరిగింది బట్ నేను ఏమీ లైక్ పట్టించుకోను అండ్ ఎక్కువ దాని గురించి ఆలోచించను ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ అది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఒక ఆర్టిస్ట్ లైఫ్లో కానీ ఇట్ హ్యాపీ సో నో ఇష్యూ సో రీసెంట్గా చైతన్య మాస్టర్ డీలో పేమెంట్స్ ఇవ్వరు అంటారు మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్స్ ఇచ్చే వాళ్ళ కరెక్ట్ ఉండేలా అంటే డే టైంలో ఉన్నప్పుడు కంటెస్టెంట్స్కి కాదు పేమెంట్స్ ఓన్లీ మాస్టర్ గారికి పేమెంట్స్ వచ్చేది అంటే మాస్టర్ ఎంత కాస్ట్యూమ్స్ పరంగా కానీ గ్రూప్ డాన్సర్స్కి ఇవ్వడము ప్రాపర్టీస్ కానీ అవంతా వాళ్ళు చూసుకున్నారు ఎంత ఇచ్చారు అంత అనేది నాకేమీ ఐడియా లేదు బికాస్ మేమందరం వచ్చేసి న్యూ కదా సో నాకు దాని గురించి తెలియదు అండ్ యాక్చువల్లీ మేము కూడా అందరం డీకి మోస్ట్లీ ఎందుకు వస్తాము ఒక మంచి ఫేమ్ రావాలి అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ అని సో మాకు కూడా ఎప్పుడు మనీ మైండెడ్ లేని అప్పుడు అసలు జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ బెస్ట్ అనేది ఒకటే ఒక మైండ్లో ఉండేది అండ్ కమింగ్ టు మూవీస్ ప్రెసెంట్ ఎన్ని మూవీస్ చేస్తున్నారు మూవీ ఆల్రెడీ ఒకటి రిలీజ్కి కూడా సో ప్రజెంట్ వచ్చేసి రిలీజ్కి రిలీజ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో జూన్ నైన్త్కి అన్స్టాపబుల్ మూవీ వస్తుంది అండ్ ఐఎమ్ సో 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 ఎక్సైటెడ్ ఐఎమ్ సో 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 హ్యాపీ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం నర్వస్ ఫీల్ ఉంది బట్ హోప్ సో దట్ అందరికీ నచ్చుతుంది బికాస్ అన్స్టాపబుల్ మూవీ గురించి స్పెషల్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అంటే మీరు హ్యాపీగా మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఫ్యామిలీతో కానీ హ్యాపీగా చూడొచ్చు ఆ మూవీని సో దే ఆర్ వెరీ గుడ్ లైక్ సీన్స్ కానీ అంతా చాలా ఫుల్ కామెడీగా ఉంటుంది మీకు ఒక్క సెకండ్ కూడా బోర్ కొట్టదు యాక్చువల్లీ మేము ఆల్రెడీ చూసాము ఒక్కసారి సో హోప్ సో దాట్ అందరూ బాగానే చెప్పారు అండ్ ఐ హోప్ దాట్ అందరికీ నచ్చుతుంది ఆ మూవీ కూడా అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ మూవీది అంత క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ చెప్పాలంటే డైమండ్ రత్న బాబు అంటే స్టోరీ డైమండ్ రత్న బాబు సార్ది స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ డైరెక్షన్ ఫోర్ మెయిన్ పిల్లర్స్ వచ్చేసి డైమండ్ రత్న బాబు సరే బాగా సో నన్ను చాలా అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అండ్ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చేసి హీఈస్ అ న్యూ పర్సన్ రజత్ రావు సార్ బట్ వెరీ హంబల్ పర్సన్ అండ్ నాకు ఎప్పుడు కూడా లైక్ ఎటువంటి లైక్ అనిపించలేదు అనమాట దట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ జస్ట్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ అంటే అందరూ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యింది చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు నాతో సో ప్రొడక్షన్ పరంగా కానీ చూస్తే చాలా హ్యాపీ ఆబ్వియస్లీ మూవీ అయితే వచ్చింది బాగానే వచ్చింది అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ చాలామంది కామెడియన్స్ ఉన్నారు మా మూవీలో సో మేనైతే లైక్ సన్నీ గారితో వర్క్ చేయడము సప్తగిరి గారు వచ్చేసి సీనియర్ అనమాట నా బట్ తనతో వర్క్ చేయడం లైక్ తనతో వర్క్ కూడా చేసినప్పుడు కూడా నాకు చాలా అంటే చాలా నేర్చుకున్నాను నేను యాక్చువల్లీ అంటే చాలా నార్మల్గా చాలా హంబుల్గా ఉంటారు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఇలా చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు అనేసి సజెషన్స్ ఇప్పుడు వీ ఆర్ జస్ట్ మాది జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా యాజ్ అ డాన్సర్గా నేను అందరికీ తెలుసు బట్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా ఇప్పుడు జస్ట్ నిలబెడుతున్నాను అప్పుడు కూడా కానీ సప్తగిరి సార్ నాకు చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ చేశారు తర్వాత నక్షత్ర అండ్ నేను వి ఫోర్ ఆర్ లీడ్స్ అండ్ ఇంకొకటి దాంట్లో హైలైట్ ఏంటంటే బిత్రి సత్యసర్ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది సో ఈ లైక్ పటాక అనమాట మూవీలో వచ్చేసి సో తన క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది తర్వాత చాలామంది ప్యాటింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు పృథ్వీరాజ్ గారు ఉన్నారు శకలక శంకర్ గారు ఉన్నారు అండ్ పూసాని గారు ఉన్నారు లాడ్స్ ఆఫ్ సీనియర్ యాక్టర్స్ సీనియర్ యాక్టర్స్ వర్క్ చేయడం సో యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ దట్ ఇట్స్ మై అదృష్టం అనేది కూడా చెప్పొచ్చు అండ్ ఆబ్వియస్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ గారు వచ్
ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ ఆన్ సెట్స్ సో అన్స్టాపబుల్ వచ్చేసి అన్లిమిటెడ్ ఫన్ అనమాట అండ్ జూన్ నైన్త్ కి రిలీజ్ అవుతుంది సో ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఎస్ అందులో రీసెంట్ గా వచ్చిన ఒక సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ కూడా చేసినట్టున్నారు అంటే స్పెషల్ సాంగ్ చేయడం అనేది కారణం ఏంటంటే అది ఒక సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ అనమాట సో ఇప్పుడు డాన్సర్ కదా సో నాకు లైక్ జస్ట్ బీట్ విన్నాను కదా సో లోపల నుంచి జర్ర అని వచ్చేస్తుంది కదా మనకి సో అట్లా డైమండ్ సార్ అనుకున్నారు దట్ ఒక సాంగ్ పెడితే బాగుంటుంది అనేసి ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు బికాస్ యాజ్ అ డాన్సర్గా ఏదో ఒక సాంగ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి సో అట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నారు సో సాంగ్ కూడా ఆ సాంగ్ కూడా బాగా వచ్చింది ఐటమ్ సాంగ్స్ చేయడం ఇన్ మూవీస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఒప్పుకున్నారా అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పకుండా సీ ఐటమ్ సాంగ్స్ చేయడం అంటే నేను ఇలా సెపరేట్గా యాక్చువల్లీ నేను చేయడం లేదు అంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఐటమ్ సాంగ్స్ మూవీస్ అండి ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ నేను ఇది కూడా ఎందుకు చేసినా చేశానంటే బికాస్ యాజ్ అన్ హీరోయిన్గా నేను ఆల్రెడీ మూవీలో ట్రావెల్ అవుతున్నాను కాబట్టి సో ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మూవీ సో సరే నో ఇష్యూ నేను చేస్తాను దర్జాలో కూడా అలానే నేను ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందని నేను దర్జా మూవీలో నేను అక్కడిని కాపాడడానికి కోసం ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ సాంగ్ ప్లాన్ చేశారు శేఖర్ మాస్టర్ కోరాఫ్ చేశాను సో నేను యాక్చువల్లీ అలానే ఒప్పుకుంటున్నా సోలో అయితే ప్రెసెంట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఐటమ్ సాంగ్స్ అండ్ నేను ఇప్పుడు ఈ టూ ఐటమ్ ఐటమ్ సాంగ్స్ చేశాను కదా సో ఈ ఐటమ్ సాంగ్స్ కూడా కాస్ట్యూమ్ పరంగా కానీ నేను ఫస్ట్ చూస్తాను అనమాట లైక్ ఇన్ కాదు సో నాకు ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాము నేను ప్రొడ్యూసర్ గారితో కానీ డైరెక్టర్ గారితో కానీ దట్ మరి ఎక్కువగా ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ బట్ దిస్ మచ్ ఇస్ ఓకే యా సో నేను కాస్ట్యూమ్ పరంగా కూడా కొంచెం లైక్ ప్రాపర్గానే చేస్తున్నాను ప్రాపర్గానే వెళ్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఏ ఏం చేశాను కదా సో ఐ వాజ్ లైక్ లైక్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఇట్ నేను కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా సో ఇప్పుడు ఫ్యామిలీకి అయితే అలాంటి ఏం ఒకవేళ ఈ బిగ్ మూవీస్ ఐటమ్ సాంగ్స్కి మీకు రోల్ వస్తే ఛాన్స్ వస్తే మీరు చేస్తారా సపోజ్ ఎన్టీఆర్ గారిది కావచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఏదన్నా ఒక ఐటమ్ సాంగ్లు మీరు చెయ్యాలి అని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇవిటు నాకు ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా అడిగితే దాట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అని చెప్పండి సో నేను తప్పకుండా ఫస్ట్ అదే చెప్తాను దాట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ తో డాన్స్ చేయడము అండ్ మళ్ళీ తన కాంప్లిమెంట్స్ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి శేఖర్ మాస్టర్ నాకు కొరాఫ్ చేశారు కదా ఈ టూ మూమెంట్స్ వచ్చేసి మన లైక్ బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ సుధీర్ రేష్మి గారిది నిజమైన లవ్ అయినా మీరు ఆన్ సెట్స్ ఉంటారు కదా ఐ థింక్ అది ఫ్రెండ్ లవ్ అనమాట సో యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఇన్ లవ్ అనేది అంటే నేను కన్ఫర్మ్గా చెప్పలేను బట్ ఫ్రెండ్లీగా చాలా ఉంటారు అది నేను చెప్తాను సో నే మేము ఆన్ సెట్స్ కూడా లైక్ ఆఫ్ కెమెరా చూస్తే కూడా మేమేం చూసామంటే ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు కదా అలా ఉంటారు కానీ వాళ్ళ జోడి అందరికీ చాలా ఇష్టం అండ్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం చాలా అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇద్దరుకి చూస్తుంటే లైక్ క్యూట్ జోడి అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా స్క్రీన్ మీద సో ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ సీన్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ టుగెదర్ ఎస్ సార్ ఈ మూవీలో ఏదైతే మీరు చూ నైన్త్ మూవీ రిలీజ్ కి ఉంది కదా అన్స్టాపబుల్ దాంట్లో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండవు లైక్ సీ ఇట్స్ అ కామెడీ మూవీ కాబట్టి కొంచెం లైక్ కామిక్ గానే ఉంటుంది బట్ దాంట్లో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ యాజ్ అ డాన్సర్ నాకు తెలుసు నేను ఆబ్వియస్లీ యాక్టింగ్ నేను చేస్తున్నాను బట్ ఈ మూవీలో వచ్చేసి నేను ఫైట్ కూడా చేశాను స్పెషల్ థింగ్ అనమాట సో నేను దాంట్లో నా రియాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి యాక్షన్ సీన్స్ ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్ సో అందుకు కూడా నేను ఈ మూవీలో ఈ క్యారెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ బయట రియల్ లైఫ్లో ఫైట్ అలాంటివి ఏమైనా వచ్చాయో మీకు ప్రపోజల్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే నాకు లైవ్లో ఎప్పుడు అలా ప్రపోజల్స్ రాలేదు ఓ ఇంతవరకు ప్రపోజల్స్ రాలేదా ఇది షాకింగ్ ఉంది నిజంగా అంటే నిజం చెప్పిన లైవ్ లో నాకు ఎప్పుడు అలా ఎవరు ప్రపోజ్ చేయలేదు డైరెక్ట్ గా ఎవరు ప్రపోజ్ చేయలేదు ఎస్ ఐ కెన్ సే దాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ డాన్స్ వస్తే ఉంటాయి కదా డాన్స్ వస్తాయి అండ్ మెయిల్స్ లో కూడా వస్తాయి అలా చాలా ప్రపోజల్ వచ్చాయి కానీ నాకు లైవ్ లో ఎప్పుడు ప్రపోజ్ చేయలేదు ఎవరు కూడా ఒకవేళ లైవ్ లో ఎవరైనా వచ్చి ప్రపోజ్ చేసి మీ రియాక్షన్ ఏంటివా
ఆఫ్టర్ కెరియర్ ఇఫ్ మీకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఒక అబ్బాయి కావాలి అబ్బాయిలు రెడీ ఉన్నాను రాసుకోండి నేను ఇంకా ఆలోచించలేదు నేను చెప్పలేదు ఐఎమ్ సో సారీ మళ్ళీ ఒక వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ చెప్తే వాళ్ళ ఇప్పటి నుంచే కొంచెం ప్రిపేర్ అవుతారు కదా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎందుకు ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రిపేర్ అయిపోతే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎప్పుడు నెంబర్ వన్ సెలెక్ట్ చేయలేదు డిపెండ్స్ ఆన్ మై ఫ్యామిలీ మోస్ట్లీ నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను ఏమేమి మూవీస్ చేసినాం కదా అన్ని నేను చేసి చాలా ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో దజ్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది అండ్ అన్స్టాప్ రిలీజ్ అవుతుంది దాండ్ ద లాగ్ యూ చేసి దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ మూవీ విత్ శంకర్ సార్ సో అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది దాన్ క్షణముఖ యుగం కంప్లీట్ అయిపోయింది సో అది మొత్తం న్యూ టీమ్ అనమాట డైరెక్షన్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ సో ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి రూపా గారు అండ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి శివ సార్ సో ఆ మూవీలో కూడా చాలా చదివిన క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మళ్ళీ సిద్ధార్థ గట్టు మూవీ ఉంది అది ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ సుమన్ గారు చేసిన దాంట్లో కూడా చాలా ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అండ్ దలారి రోజు వచ్చేసి క్యూట్ కాలేజ్ గురి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది నాది దాని తర్వాత దలారి దలారి అయింది ఇది షణముఖ యుగం అయింది సిద్ధార్థ గట్టు అయింది అండ్ దెన్ నెల్లూరి నెలజాన్ అది కూడా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నెల్లూరి నెలజాన్లో వచ్చేసి మా మాస్ క్యారెక్టర్ అనమాట అది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ లిఫ్ట్ మరి రీసెంట్గా ఒకరు మూవ్ చేస్తున్నాను ఫోర్ రోజెస్ అనేసి సో దాంట్లో కాలేజ్ గర్ల్గా చేస్తున్నాను బట్ చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ అండ్ ఏమేమి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇన్ కంపారిజన్ టు అట్ సో నాకు అదే లైక్ లైఫ్లో సంథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేస్తూ చేయాలి అనేది దట్స్ మై డ్రీమ్ అండ్ ఒక కోరిక లాగా ఎప్పుడు ఉంటుంది సో ఎస్ లో స్లోగా వెళ్తున్నాను లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఎస్ అండ్ రీసెంట్ టైంలో మీ ఫస్ట్ డాన్సింగ్ నుంచి యాక్టింగ్ వైపు రావడానికి ఏదైనా రీజన్ ఉందా సడన్గా లైక్ ఆఫర్ వస్తే మీరు ఓకే చేసేసారా నేను చెప్తున్నాను కదా లైక్ నేను డీలో ఉన్నాను కదా సో డీలో ఉన్నప్పుడు శేఖర్ మాస్టరే యాక్చువల్లీ నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు ఓకే యా సో ఎన్కరేజ్ చేశారు సో ఐ థాట్ దాట్ ఎస్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు డాన్స్ అనే యాక్టర్గా కొంచెం ఏమైనా లైక్ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి కదా ఎప్పుడు డాన్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఫేస్తో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము సో యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఫేస్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము సో దే ఆర్ కొంచెం అయినా లైక్ సిమిలారిటీ ఉంటుంది సో ఓకే మనం ట్రై చేద్దాం తర్వాత ఆఫర్స్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి సో నేను చలో ఓకే వీ విల్ సి అనేది నేను స్టార్ట్ చేశాను సో వరుసగా యాక్చువల్లీ అందరూ అదే అనుకుంటారు దట్ యాజ్ అండ్ డాన్సర్గా ఒక రాఫర్ అవ్వాలి థింకింగ్స్ ఉంటాయి బట్ నాకు ఆఫర్స్ కూడా వచ్చినాయి సో ఐ థాట్ దట్ సరే ఓకే ఒకసారి మనం మీకు <laughs> బ్యాక్ వస్తారు ఈ స్టేజ్కి వీ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నా దగ్గర చాలా మెసేజెస్ వచ్చాయి అండ్ నేను స్పెషల్గా ఫ్యాన్స్ కోసం డీ చాంపియన్స్కి వచ్చాను కూడా ఐ థింక్ మీకు గుర్తుందా లేదా కానీ డీ టెన్ అయిపోయింది కదా దాని తర్వాత నేను డీ చాంపియన్స్కి వచ్చాను సో డీ చాంపియన్స్కి కూడా ఎందుకు వచ్చానంటే సత్య మాస్టర్ వచ్చేసి ఒక మాస్టర్ గారు ఉన్నారు సో మాస్టర్ గారిని సపోర్ట్ చేయడానికి కోసం నేను డీకి వచ్చాను అండ్ స్పెషలీ ఫ్యాన్స్ కోసం కూడా బికాస్ దేవ మిస్సింగ్ మీ అలాట్ సో సరే వెళ్దాం అనేసి నేను మళ్ళీ క్వాలిటీ ఫైనల్స్ వరకు వెళ్ళాను అండ్ దెన్ నేను వచ్చేసాను బికాస్ నాకు మళ్ళీ మూవీ షూట్స్ ఎవరిస్ ఉంటాయి కదా సో అందుకే నేను మధ్యలో వెళ్ళాను మళ్ళీ అడుగుతుంటే ముందు లైక్ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలో ఐ థింక్ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది నాకు లాస్ట్ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది చాలా గ్యాప్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మోస్ట్లీ లైక్ మూవీస్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టేసాను సో అందుకే అందుకే అలా గ్యాప్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అనుకోకుండా తీసుకోవాల్సి వచ్చిన గ్యాప్ అని చెప్పాలి అంతేనా ఎస్ అండ్ కమింగ్ టు నేను కొన్ని హీరోస్ నేను చెప్తాను ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా చేద్దాం అండ్ ఆ హీరోతో మీరు చేయాలనుకున్న క్యారెక్టర్ ఇఫ్ ఒకవేళ మీరు సాంగ్స్ ఏదైనా డాన్స్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఓకే ఓకే సో లైక్ సాట్ టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎన్టీఆర్ గారు మీ మీరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిన డాన్స్ హీరోస్ అని స్టార్ట్ చేద్దాం ఎన్టీఆర్ గారి తోటి ఎన్టీఆర్ సార్ so first i want to dance with him once again until like full song okay i know and then you know the level ni match che le no but i want to dance with him again and obviously act kuda cheyalani undi na visual so 
ఏ నార్మల్ చిన్న క్యారెక్టర్ నాకేం ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఐ రియలీ రెస్పెక్ట్ హిమ్ అలాడ్ అండ్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ కాబట్టి బట్ డాన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఐ హ్యావ్ టు డూ ఎస్ మహేష్ బాబు గారు ఓ మహేష్ బాబు సార్ యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు మహేష్ బాబు సార్కి లైవ్లో చూడలేదు బట్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇన్ లై ఇన్ లైవ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీబడీ నోస్ దట్ హీస్ అ మిల్కీ సో ఎస్ హీస్ హీస్ సో హ్యాండ్సమ్ అండ్ హీస్ సో క్యూట్ ఆల్సో సో ఫస్ట్ అయితే ఏం కోరిక ఉందంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ హిమ్ ఇన్ లైవ్ రామ్ చరణ్ గారు రామ్ చరణ్ సార్ మీరు ఇంత గ్రేట్ గ్రేట్ యాక్టర్స్ గురించి అడుగుతున్నారు అంటే మీరు కూడా ఇంకా ఫ్యూచర్లో వచ్చేస్తారు కదా అందుకని ముందుగానే మేము ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాము రామ్ చరణ్ సార్తో అయితే యాక్చువల్లీ రామ్ చరణ్ సార్ కూడా చాలా మంచి యాక్టర్ అండ్ చాలా మంచి డాన్సర్ so if i get the chance so dance and uh, acting both i i want to do with him yes sir uh, ram potinini ga oh ho ram sir nenu actually nenu uh, energetic untaru chaala yes right so enduku ante meeru em em eppudu peer chepparu kada they all are just like on peaks and now oh. so eppudu అందరితోనే మీరు ఏమేం పేరు చెప్పుకున్నారు వాళ్ళతో మోస్ట్లీ ఐ ఐ వాంట్ టు డూ డాన్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు డూ యాక్టింగ్ విత్ హిమ్ సో మోస్ట్లీ నాది అదే కామన్ థింగ్ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు యాక్టింగ్లో క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరా రామ్ సార్తో చేస్తే ఒకవేళ యాక్చువల్లీ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఐ విల్ బీ హ్యాపీ అంటే ఏదన్నా మెయిన్గా చేస్తే ఐ థింక్ కొంచెం బబ్లీగా ఉన్న క్యారెక్టర్ చేసి చేస్తే ఐ విల్ బీ హ్యాపీ యుస్ అల్లు అర్జున్ సార్ ఓహో మీరు బాగానే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారు ముందే ప్రిపేర్ అల్లు అర్జున్ సార్ ఆబ్వియస్లీ డాన్స్ అయితే కన్ఫర్మ్ అది అయితే మనం దాని గురించి సెకండ్ థింగ్ కాదు ఫస్ట్ డాన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా అండ్ ఐ థింక్ అల్లు అర్జున్ సార్తో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేస్తే కూడా ఐ విల్ బీ హ్యాపీ ఓకే సాయిధరం తేజ్ సాయిధరం తేజ్ సార్ ఐ విల్ డూ దిఫ్ ఐ గెట్ ద ఛాన్స్ టు క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఒక రీసెంట్ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా అలా అల్లు సిరీస్ సార్ ఐ థింక్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ సార్ ఐ విల్ డూ అండ్ యాక్చువల్లీ ఐ ఫార్గు టు టెల్ బట్ రామ్ చరణ్ సార్తో ఒకవేళ నాకు ఛాన్స్ వస్తే సో రంగస్థల మూవీలో సమంత గారుది ఎలా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా కొంచెం విలేజ్ టైప్ ఆ క్యారెక్టర్ కూడా చేయి బికాస్ రంగస్థల మూవీ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీ అండ్ రామ్ చరణ్ సార్ వర్క్ చూసిన కానీ సమంత గారు వర్క్ చూసిన కానీ దే వర్ సో 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 అమేజింగ్ అంటే చాలా బాగా క్యారెక్టర్ చేసి అని ప్లే చేశారు వాళ్ళు సో ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ అలాంటి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ కూడా చేయాలి ఓకే ఎలాగో హీరోస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి మీ ఫేవరెట్ క్రష్ ఎవరు మా ఎవరిబడి నోస్ మీకు తెలీదా తెలియదు అందుకే ఒకసారి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ అండ్ మహేష్ బాబు గారు కూడా అందుకే చెప్పాను కదా వన్స్ ఐ వాంట్ టు సీ మెన్ లైఫ్ ఓ అదే ఎస్ అన్స్టాపబుల్ మూవీ కమింగ్ టు యువర్ మూవీ పార్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చిన మూవీ క్యారెక్టర్స్ కూడా దీనికి సిమిలర్ ఉంటుందా అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ ఏమీ ఉండదా నో ఉండదు బికాస్ నేను అన్ని మూవీస్ చేస్తాను కదా దాంట్లో కామెడీగా వచ్చేసి అన్స్టాపబుల్ మూవీ లైక్ ఫుల్ ఫన్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువగా మీరు చూడాలంటే ఐ థింక్ యూ మస్ట్ వాచ్ అన్స్టాపబుల్ మూవీ సో అన్స్టాపబుల్ మూవీలో నాది డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే నేను దాంట్లో ఫైట్ చేస్తున్నాను ఆబ్వియస్లీ డాన్స్ స్పెషల్గా పెట్టేశారు అండ్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది సో సన్నీ గారు సప్తి గారు నేను వచ్చేసి మేము ముగ్గురం ఫ్రెండ్స్ లాగా స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు ట్రావెల్ అవుతాం ఆల్రెడీ యాంకర్ అంటే ఇక సన్నీ గారు గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ యాంకర్స్ అంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు ఆన్ సెట్స్ ఎలా ఉండేవాళ్ళు మీరు సన్నీ సార్ ఎప్పుడు చాలా లైక్ యాక్టివ్గా ఉండేవారు అండ్ ఇలా చాలాసార్లు లైక్ ఇలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒక టీం వర్క్ ఉంటుంది సో మన మైండ్లో కూడా కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి ఏదో చేస్తే ఇట్ విల్ బీ లుక్ మోర్ గుడ్ ఆన్ స్క్రీన్ సో అలా మేము చాలా సరదాగా వెళ్ళింది మా షూట్ కూడా ఎటువంటి మాకు అనిపించలేదు దట్ తను ఒక ఆర్టిస్ట్ మేము ఒక ఆర్టిస్ట్ లేదు మేము యాక్చువల్లీ ఒక ఫ్యామిలీలో మనం ఫ్రెండ్స్ లాగా ఎలా చేస్తాం వర్క్ అలానే చేసాము సో సనీ సార్ కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనందరికీ తెలుసు తన లైఫ్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది హౌ మచ్ హీ డిడ్ హార్డ్ వర్క్ అంటే బిగ్ బాస్ ముందు ఆబ్వియస్లీ ఒక సీరియల్స్ నుంచి తను లైవ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో నాకు యాక్చువల్లీ అప్పటి నుంచి పరిచయం ఐ థింక్ ఫోర్ ఓర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అప్పటి నుంచి అప్పుడు అప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం అండ్ 
మేము ఐ థింక్ ఫస్ట్ అయితే జీ తెలుగులోనే ఒక ఈవెంట్ చేసినప్పుడు మేము ఫస్ట్ టైం మీట్ అయ్యాము ఎస్ ఎస్ దాని తర్వాత ఒక డాన్స్ రియాలిటీ షో చేసాము డాన్స్ రియాలిటీ షో డాన్స్ జోయి డాన్స్లో వచ్చేసి సో తను కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్ అనమాట నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్ విత్ విత్ అనదర్ జోడి నాది ఒక గర్ల్ జోడిగా ఉండేది అండ్ తనకి ఒక గర్ల్ సంయుక్త గారు ఐ థింక్ సో యూస్ హ్యావింగ్ సో తర్వాత అలా ఐ నో హిమ్ అండ్ బట్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా వర్క్ చేయడం అనేది అన్స్టాపబుల్ మూవీలోని ఫస్ట్ టైం మేము కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాము సో తన క్యారెక్టర్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఇంకా చేయబోయే క్యారెక్టర్స్లో ఇప్పటి వరకు మీకు తెలిసిన వారు ది బెస్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏం చెప్తాను ది బెస్ట్ క్యారెక్టరా సి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను ఏం మూవీస్ చేసినా అన్నీ లైక్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ నైస్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో ఒకటి పిక్ చేయాలంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫార్ మీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను అన్నీ మూవీస్ది ఒక్కొక్క లైక్ ప్లేస్ ఉంది స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంది మన హార్ట్ సో కంపేర్ చేసి ఈ క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ నచ్చింది అని అయితే నేను యాక్చువల్ చెప్పలేను అండ్ ఐ థింక్ మీరే చూసి చెప్తే దట్ మేడం ఈ క్యారెక్టర్ ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ నచ్చింది అనేది సో ఇది లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ అనమాట సో మీరు యాజ్ అన్ ఆడియన్స్గా మా మూవీస్ చూడండి నా మూవీ చూడండి యా చూడండి అండ్ మీరు చెప్పండి అంటే నేను ఒక పర్టికులర్ ఒక సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను చెప్పలేను బికాస్ నేను ఏమేమి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ బెస్ట్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ అనమాట సో ఐ థింక్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్గా మీరే చూసి మీరే నాకు చెప్పండి దట్ మీకు నా మూవీస్ నుంచి ఏ క్యారెక్టర్ నచ్చండి సో నేను మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను చూసాక ఖచ్చితంగా చెప్తాం అండ్ కమింగ్ టు మీరు సడన్గా డాన్స్ నుంచి ఇట్లా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ యాక్టింగ్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఫేస్ చేశారా ఈ ఇండస్ట్రీలో లైక్ చాలా మంది చాలా చెప్తూ ఉంటారు రీసెంట్ టైమ్స్లో హీరోయిన్స్ కూడా బయట వస్తున్నారు నేను అప్పుడు ఇలా ఫేస్ చేశాను ఇలాంటి ఒక శాడ్ మూమెంట్ నా లైఫ్లో జరిగింది అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి ఒక సాడెస్ట్ మూమెంట్ అంటే సాడెస్ట్ మూమెంట్ అయితే చెప్పలేను బట్ కరోనా వల్ల కొంచెం స్టక్ అయిన అని నాకు అనిపించింది యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ అందరి లైఫ్లోనే అది ప్రాబ్లం వచ్చింది బికాస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చినాయి దే వాజ్ నో థియేటర్స్ మూవీస్ ఎలా రిలీజ్ ఎక్కడ రిలీజ్ చేయాలి అండ్ దే వాజ్ నో ఎనీ వర్క్ ఏం వర్కే లేదు యాక్చువల్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఏం వర్క్ లేదు ఎవరికి కూడా సో ఆ సాడ్ మూమెంట్ అంటే ఒక సడన్గా ఒక బ్రేక్ లాగా నాకు అనిపించింది లైఫ్లో బట్ నేనేమనుకుంటానంటే బ్రేక్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ అంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా బండి నడుపుతుండే మనం అలసిపోతాం అంటే కంటిన్యూస్గా రైడ్ చేస్తూ 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 అలసిపోతాము సో ఐ థింక్ ఒక చిన్న బ్రేక్ లైఫ్లో రావాలి సో కానీ ఆ చిన్న బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే అన్ని షూట్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ బట్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఓపెన్గా చెప్పాలంటే నాకు యాజ్ అ సపోర్టివ్గా ఎవరు లేరు అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా లైక్ బ్యాక్ నుంచి ఉంటారు కదా లైక్ జీఆర్ బ్యాడ్ అనేది నాకు నా మొత్తం లైఫ్లో కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ నాకు సపోర్టర్గా ఉన్నానంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ట్రావెల్ నాతో పాటు మీరు ఇప్పుడు కూడా చూడొచ్చు బయట కూర్చొని నన్ను వెయిట్ చేస్తున్నారు సో తన ఒక తన ఒక పర్సన్ వల్లనే నాకు ఇంత లైక్ ఎన్కరేజ్మెంట్ ఉంది ఇంత బూస్టప్ ఉంది దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ అన్ లైఫ్ అండ్ ఇంకా చేయాలి ఇంకా చేయాలి లైఫ్లో అనేది సో ఎస్ తనే ఒక నాకు బ్యాక్ బోన్గా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు బట్ తన సపోర్ట్ యాక్చువల్లీ నాకు చాలు అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్యాన్స్ సపోర్ట్ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటారు ఎప్పుడు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏ పోస్ట్ పెట్టినప్పుడు కానీ వీడియో పెట్టినప్పుడు కానీ రీల్స్ పెట్టినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అదే మ్యామ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూర్ మూవీ అండ్ వీ హోప్ దాట్ మీ అన్స్టాపబుల్ మూవీ కూడా బాగా హిట్ అవ్వాలి అనేది సో వాళ్ళది పెద్ద సపోర్ట్ ఉంది అండ్ తాతే కాదు అండ్ వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ సపోర్టే నాకు యాక్చువల్లీ చాలు ఇంకా మన టాలెంట్ అండ్ నాకు తెలిసి ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిన కదా ఈ ఫిల్మ్ నో నో సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ ఎస్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఎప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మేము వింటుంది క్యాస్టింగ్ ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయని అన్నారు మీ లైఫ్ ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఒక అంటే ఎస్ నేను విన్నాను అంటే చాలామంది చెప్తున్నారు దట్ కాస్టింగ్ కోర్స్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ బట్ నా లైఫ్లో ఎప్పుడు అలాంటివి రాలేదు ఎప్పుడు కూడా రాలేదు నా లైఫ్లో అయితే రాలేదు Yes, uh, that was nice of you, ma'am. And uh, at finally, my viewers, because of me, Unstoppable movie, what is the ninth release of the movie? So, me, one point, what is the
సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ మూవీ నచ్చుతుంది మా మూవీ థీమ్ వచ్చేసి మొత్తం అందరం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు ఈ మూవీ కోసం సో తప్పకుండా చూడండి మీ ఫ్యామిలీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్తో పాటు చూడండి అండ్ నాది ఒక అన్నీ ఒక టార్ చూస్తారు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను దాట్ యాజ్ అ డాన్సర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ బట్ యాజ్ అ ఫైటర్ కూడా ఈ మూవీలో చూస్తారు సో ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ సో మీ అందరు సపోర్ట్ అండ్ మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి మా మొత్తం అన్స్టాపబుల్ టీమ్కి సో డూ వాచ్ ఆర్ మూవీ in on 9th june in theaters and don't miss it we all are so excited and uh, and uh, we are very excited so hope so that anta bane jarugutadi thank you yes uh, mari chusaru kada viewers so mari ni updates and next interview lo malli kalusukundam this is signing off to bye bye